Hello future doctors, welcome to the Painism. I am Dr. Dipen Shah and in today's video, we will discuss about oogenesis. We have already discussed in my previous video about spermatogenesis, so we are going to compare it and we are also going to discuss the process of oogenesis. Now, just as spermatogenesis was occurring in male gonad testis, oogenesis is going to occur in the female gonad that is the ovaries. And ovaries may be the ovarian cortex may ye pura process hoga inside the follicles. So different follicles ke development ke saath saath oogenesis ka process bhi hoga. And just like spermatogenesis, yaha pe bhi teen stages mein hi oogenesis ka process hoga. That is MGM. Jisko mene bola tha Mahatma Gandhi Mahan. Jis mein ham log already ho teenon stages ke naam pata hai. Jaha pe M se jo stage aata hai, that M phase is known as the multiplication phase. जो स्पर्माइटोजेनेसिस में भी था सेकेंड स्टेज इज द जी से ग्रोथ स्टेज एंड जो थर्ड स्टेज है दैट इज एम से मेच्योरेशन फेज सो दिस आर द थ्री फेजेस जिनके नाम सेम है बट देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस जो आप लोग को समझने नाउ जो फर्स्ट सेल है इन द ओवेरियन कॉटेक्स दैट सेल इज नोन एज दी पीसीजी सेल्स और पीसीजी सेल्स जैसे सेमनी फरेस्टिब्यूल्स में थे वैसे ही यहां पे विच आर दी प्राइमोडियल क्यूबॉइडल जर्मनल एपिथेलियल सेल्स एंड दे आर अंडर गोइंग रिपीटेड माइटोसिस टू प्रोड्यूस मेनी ऊगोनिया सो यहां पे ऊगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है एंड स्पर्मेटोजेनिस में बन रहे थे स्पर्मेटोगोनिया एंड दीज आर गोइंग टू बी डिप्लॉइड सेल्स ओनली because they are going to be formed by mitotic divisions now out of the four ugonia one of the ugonium grows in size kaise by absorbing food so food absorption ke baad ye jo cell ban raha hai that is known as the primary oocyte this is the primary oocyte jo bhi diploid hi rahega because it is just absorbing food and growing in size but when you draw the diagram we compare that primary spermatocyte was very small Whereas primary oocyte is comparatively a larger cell, मतलब it absorbs more amount of food, इसमें cytoplasmic content बढ़ जाता है, because embryo के development में majority of contribution is by the female gamete only, so that is why cytoplasmic का content is derived more from the female gamete itself, इसको हम लोग बोलते हैं maternal influence. Now this primary oocyte undergoes maturation division, जिसमें दो sub stages आएंगे, that is going to be meiosis 1 and other is meiosis 2 now meiosis 1 में एक का दो सेल बन रहा है but observe that कि यहां पे दोनों का nucleus का size same है but cell का size differ कर रहा है that means in meiosis 1 the karyokinesis that is occurring that is equal but cytokinesis is unequal जिसके लिए से a larger cell that is produced that is known as the secondary oocyte so secondary oocyte का जो development हो रहा है it is much larger because उसको ज्यादा cytoplasm मिलता है and cytokinesis is unequal and meiosis 1 is a reduction division इसके लिए haploid cell बनेगा and the other cell that is produced is known as the polar body which has very less amount of cytoplasm which is also going to be a haploid cell. Now, this secondary oocyte undergoes meiosis 2 and finally, the form of the that is the mature ovum, which is going to be haploid. And the other cell, again in meiosis 2, the same event occurs that karyokinesis is equal, but cytokinesis is unequal and that is why it is made here second polar body. It is possible that first polar body B, जो बना है, it can undergo meiosis two and further two polar bodies बनाए। मतलब totally there is formation of three polar bodies. और three polar bodies क्यों बनते हैं? अगर question आता है, then it is formed to remove the unwanted chromosomes. And majority of cytoplasm should be uh, given to the mature ovum itself. That is why cytokinesis unequal होता है and इसी को major amount of cytoplasm मिलेगा. So in oogenesis process, one primary oocyte produces one ovum only. So, if there are 100 primary oocytes, then there will be 100 ovums. But in spermatogenesis, how was it? 100 primary spermatocytes were generating 400 sperm cells. Similarly, if there are 100 secondary oocytes, then there will be 100 ovums. In spermatogenesis, there are 100 secondary spermatocytes were generating 200 sperm cells. So, this is the basic difference that you have to understand. Another difference for your entrance exam you have to remember is spermatogenesis ka process in males occurs from the puberty. 
वेर एज ओजेनेसिस का प्रोसेस अकर्स इन फीमेल्स इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टेज इट सेल्फ वेन द एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो इज डेवलपिंग ओजेनेसिस स्टार्ट होता है ये yes, लेकिन बाद में रुक जाएगा और प्यूबर्टी के आगे ही प्रोसीड करेगा बट द प्रोसेस स्टार्ट इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड ऑल्सो रिमेंबर दैट जब भी सेकेंडरी यूसाइड मियोसिस टू में जाता है मतलब प्रोफेस टू मेटाफेस टू देन मियोसिस टू में इट गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेस टू मेटाफेस टू में आके ये पूरा मियोसिस टू का प्रोसेस रुक जाता है एंड वो प्रोसीड तभी करेगा जब ही स्पॉम सेल अपना सेंट्रियोल इस सेकेंडरी यूसाइड को देता है विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेस टू और सेंट्रियोल मिलेगा तभी जाके मेच्योर वम बनेगा सो so, फीमेल्स में मेच्योर वम कभी नहीं बनता मेच्योर वम तभी बनेगा ओनली इफ देर इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज इनिशिएटेड सो ओनली वेन द स्पॉम सेल गिवस द सेंट्रियोल टू द सेकेंडरी यूसाइड तभी मियोसिस टू कंप्लीट होगा एंड मेच्योर वम का फॉर्मेशन होगा सो दिस आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ओजेनेसिस एंड यू कैन इजिली कंपेयर इट विथ स्पर्माटोजेनेसिस ऑल्सो इसलिए दोनों वीडियोज मैंने साथ में पोस्ट किए सो स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज एंड थैंक यू फ्रॉम दिपेनिज्म